Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 318 de la serie Manet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. Yaman está enojado con su escritorio. Saca el anillo de bodas del cajón. Cuando ella lo mira, llega el momento en que Seer se quita el anillo del dedo. Luego guárdalo en el cajón. Mientras tanto, llega Canaan. Hijo, si estás disponible, quiero hablarte de algo. Sabes, hijo mío, Yaman, no tengo mucho tiempo en este mundo. Por eso necesito dinero para comprarle un regalo a tu hermano. Yaman dice que si no fue hospitalizado inmediatamente después de la operación. Cuando ella dice que no, Yaman llama inmediatamente a Nedim. Nedim le dice que use el dinero para otro trabajo porque pensé que la señora Kanan no lo necesitaría. Yaman dice que este es un tema vital. Luego cuelga. Kanan sale de la habitación. Nedim llama a Kanan. Dice que están invirtiendo en la empresa para poder depositar el dinero el viernes. Dice que no podía decirle a Yaman porque pensó que estaba molesto. Cuando Kanan se apaga, habla por sí misma. Ali, el comisionado, regresó a su oficina en Estambul. Han preparado una fiesta para el comisario Ali. Ali, el comisario, los abraza a todos uno por uno. Cuando es el turno de Duyu, Duyu extiende su mano. Pero Ali abraza. Ven aquí, ¿qué dice él sobre dar la mano? Nedim le dice a Yaman que ha encontrado al hombre en secret. Yaman intenta que el hombre hable de inmediato. Adam se desmayó por los golpes de Yaman. Apágalo. Zinger ve la sangre en la mano de Yaman. Él le da un pañuelo para que lo limpie. Pasaron dos meses en Yaman. Dice que los encontraré y los haré responsables de lo que me hicieron. Porque Yaman dice que ni siquiera su enemigo más feroz le hizo eso. Porque Yaman cree que abrió su corazón y lo golpeó en la espalda. Seer le dice a Fikret que su perfume ahora está en su nariz. Seer los extraña ahora. Sin ellos, no puedes respirar. Fikret también intenta apoyar a Seer, pero no logra aliviar su dolor. Fikret tiene cuatro días más. Dice que han pasado dos meses, solo quedan cuatro días, hay que tener paciencia. Tendré paciencia en Seer, pero pasan los segundos, no sé cómo será. Se comprobará si la canción entregada a Yaman coincide el viernes. Yaman me limpió, a ver cómo dejó a Yusuf. Dice que no entiende cómo confía en su hermana. Seb no puede soportar ver a Yusuf desde lejos. No puedes luchar contra Fikret hasta que supere la enfermedad y mejore. No puedes enfrentarte a Yaman sin deshacerte del monstruo que se convertirá en su madre. Solo espera cuatro días. Entonces todo estará claro. Kanan también conoce a Yaman. No estés triste, hijo, mira, te ha dejado. Dice que todo es mentira. Yaman se enfada y entra. El comisionado Ali cumplió con éxito su deber y regresó. Recibió un obsequio para cada uno de su equipo. Le da el último a Duegu. El regalo que compró para Duegu es un collar con una flor monolítica. En un momento, Ali la comparó con una flor monolítica. Duegu compró un regalo para Ali. Pero nadie podría dar porque no tomaba. El ex esposo de Fifek apareció frente a ella. Venció a Fifek. Mientras tanto, Sisek logró escapar. Mientras escapa, el equipo de policía aparece frente a él. Su marido se esconde. De esta manera, ella se deshace del hombre. Al llega a la oficina del inspector Duegu. No quedó nadie en la oficina. Solo hay dos. Ali pregunta cómo te fue. La emoción también dice que el tiempo de la añoranza no pasa. Ali le dice a Duegu que la extraña mucho. La tía Sultan está llamando a Ali. Ella dice que lo extraña. Ali S. Volkan va a Duigu. Dice que ha estado siguiendo a un pandillero durante mucho tiempo, que los atrapará pronto, pero que no está interesado en Duigu. Dice que tiene que salir. Volkan recibe una llamada telefónica. Dice que atrapó a su amigo, no a la chica que estaba buscando. Volkan se acerca al niño y lo hace hablar, Flor llega a casa asustada. Ciala B. Sonidos. Dice que estás bien, ¿qué pasó? Fifek me pide que no le diga a nadie. Ella le da una servilleta para secarse las lágrimas. ¿Quién te entristeció? ¿Quién te asustó? Dice. Las flores no pueden venir con fuertes vientos y fuertes tormentas. Sus ramas están rotas. Es obvio por tus ojos que te están haciendo mucho daño. Pero no te preocupes, aquí protegemos las flores. Dice que no dejaremos que se enfaden. 
Seer envía un mensaje a Finger. Dice que llamará si está disponible. Convocatoria es centenario. Se comunicó con Seer Finger durante dos meses. Dice que tiró de la cuerda con una cuerda y te contará todo después de los buenos resultados. Pero también dice que tiene miedo. Por si no escucho no quiere. Finger, que vayas atravesado. Dice que lo superarán juntos. Duigu también acude a la tía Sultán. Él pregunta por Ali. La tía Sultán dice que está durmiendo. En Duigu, luego se lo das a Ali. Dice que es un rivalo. La tía Sultán también está enfadada con la señora Seba. Para interponerse entre ellos. Yaman todavía está pensando en las últimas palabras de Seer. Especialmente la palabra hecho nunca se olvida. Mientras tanto, llega Filla. Sé bueno Yaman. Estás enojado con Seer, pero estás sano. Dice que lo amo tanto porque te mantengo con vida. Dice que te quiere mucho. Yaman mi hermano. Dice que paga por lo que nos hizo cuando éramos niños. Mientras tanto, Nelly me está llamando. Dice que una pareja se ha mudado a la barriada y tienen una hija de la edad de Melek. Yaman inmediatamente pide la dirección. Sal de la casa rápidamente. Mientras está sentada en la habitación de los sentimientos, su madre, Sela, grita. Sultan dice que su tía vino y preparó un poco de té. Duigu planea hablar primero con su madre y luego con Ali. Él piensa que es hora. Él va a su madre. Me dice mi madre. No puedo hablar. Luego pregunta si hay pegamento en casa. Duigu dice entonces déjame preguntarle a una tía del sultán. Sal de la casa. Dice que todo mi entusiasmo se romperá así, nunca podré vivir con mis verdaderos sentimientos. Al salir de la casa, se encuentra con la tía sultán. O hablas o no hablas. Pero es imposible no ver lo que está pasando entre ustedes dos. Lo que llamas amor es el deber del destino mismo. Si te opones a este amor, este amor te preguntará qué hiciste. Estás atrapado entre una pared y una puerta. Tu madre dice alía en tu puerta al futuro. Él dice que hable con Ali y deje que su corazón descanse. Ser está en el parque. Ve a un niño que se parece a Yusuf y grita. Ella dice que lo extraña tanto que no puede soportarlo. Ella dice que necesita verlo mucho. Ella quiere ir a verlo, su debut es casi la hora. Dice que si la ve ahora, puede durar hasta el viernes. Mientras tanto, Fikret suena y no contesta el teléfono. Dice que si lo abro, harás que me rinda. Ser va a la escuela de Yusuf después de la escuela. Duigu dice que esperar no ayudará y le contará todo a Ali. Volkan también está siguiendo a la persona que está buscando. Aquí es donde te encontré, dice Yasemin. Yaman dice que si aún no has salido de esta ciudad, solo hay una razón. Oda dice que es Yusuf. Recuerda lo que dijo Yusuf. No te preocupes, mi tía volverá. Porque si estoy aquí, la cámara vendrá a mí y recordará lo que dijiste. Ser llegó después de la escuela. Siga a Yusuf desde lejos. Dice que es demasiado pronto para reunirse. Yusuf se vuelve hacia su madre y le dice a su tío. Mientras tanto, llega Yaman. Ve a Ser. Duigu se acerca a su madre. La señorita Sera resuelve acertijos. Duigu Sultan recuerda lo que dijo su tía. Duigu quiere decírselo a su madre, pero no puede. Ser, estás frente a mí otra vez. Ojalá pudiera correr y abrazarte. Si pudiera explicar todo. Amigos míos, hemos llegado al final de esta sección. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.